Jo, da sind wir da, bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal haben wir Barbos besiegt, haben den ersten Teil des Spieles abgeschlossen. Und, ähm, wir treten nochmal die Stadt. Ja, wir wurden von einem riesigen Monster angegriffen. Genau deswegen haben wir die Stadt nochmal betreten. Yes, you're right. You were the target of his attack? What? Uh, oh, yes. Um, do you know what he meant by insipid po- What, is that your pet or something? We follow the same course of What, you're doing the same thing as a monster? Then does that mean you've come here to attack me too? My blade does not exist to pass sentence on humans. How odd. He has taken his leave. Perhaps I am mistaken. No. That guy still doesn't make any sense. What do you think he's up to? Who knows? Hey, we don't have time to just hang out here and enjoy the scenery. Oh yeah, we gotta go. Ja. Beim letzten Mal wurde die Stadt von einem riesigen Vogel angegriffen. Monster. Irgendwas. Ah, eine Katze nach der anderen. Oh. Hey, you mind if I ask a question? I need to be sure of something. What is it? That big monster we saw? It was talking, right? Like our language. Yes, I heard it with my own ears. You all heard it too? I guess it wasn't my imagination after all. Who's ever heard of a monster that speaks a human language? Just what is that monster? So, wo bin ich denn jetzt erstmal? Als allererstes wollen wir zurück nach Gasfarost. Ja, im Endeffekt setzen wir unsere Reise jetzt doch fort, weil Estelle einfach mal total neugierig ist und sich denkt, oh, ich muss jetzt wieder was rausfinden. Deswegen gehen wir hier hin. Nein, deswegen gehen wir nicht nach Gasfarost. Nach Gasfarost gehen wir wegen einer Sidequest für eine Waffe von Judith, die man später bekommen kann. Ich glaube, das ist sogar ihre beste Waffe. Er ist weg, ganz bestimmt. Der Speer? Er sah sehr wertvoll aus. Ich wette, die Söldner haben ihn als Beute mitgenommen. Ja. Ich berühre dich hier, bin, kann ich nochmal kurz speichern. Nee. Ähm, ja. Eben für diese Sidequest mussten wir nochmal hier hin. Gut. Dann. Können wir uns jetzt nach Heliot aufmachen? Um zu sehen, wie die Reise denn weitergeht, denn. Ja. Wir haben an sich ja zurzeit kein Ziel. Außer jetzt eben mal nach Heliot zu gehen. Aber ansonsten. Ja. Warum? Was wollen wir jetzt nun tun? Ähm. Was ich vorher noch meinte, oder? War das in der letzten. Ich glaube, das war jetzt in der, Let in der letzten Folge. Oh. <lacht> Gut. It's probably a good time. Looks like no one is following us anymore. How can you tell? Hmm. Intuition, I suppose. Intuition? Anyway, we should be fine here. Let's rest for now. When we have time to take a longer rest, we've got to decide a few things about our guild. What is it with you and taking breaks? What do you hope to accomplish by starting a guild? Accomplish? Hmm. I want our guild to become really big. And then someday we'll follow in the Dawn's footsteps and protect Dawngrest ourselves. That way, I can show him my gratitude for all the years he's defended the city. That's a wonderful dream, Carol. I'll just stick with the boss here. Huh? B boss? Me? You were 
the first one to bring up this crazy idea. <laughs> I guess you're right. So, what's the first order of business? To calm down. Yeah. <laughs> you make guilds sound like fun. Why don't you join the guild as well, Judith? Hmm, I wonder. Do you think they'd let me? The most important thing is obeying the guild's laws. Those who break the laws will be severely punished, even friends or family. The laws are the source of a guild's pride. No one can be admitted without making a solemn pledge to uphold them. And what are the laws of your guild, Carol? Um... Everybody's supporting each other and always acting with the interests of the guild in mind. Striving to always do the right thing while punishing those who don't. What do you mean? All for the guild and the guild for all. Do justice and punish the unjust. Everyone's opinion will be valued, so long as it doesn't go against these laws. Yuri, that's just what I... Right, boss? All for the guild and the guild for all. Yeah, that's it. Those are our laws. It looks like these will be my laws from now on as well. Sure it's okay to make up your mind like that? Yes, you've got me curious. All for the guild. I like the way that sounds. Well then? I pledge to uphold the laws. For the guild's sake. How about your partner? Thanks for your concern, but it's all right. Your partner? A friend I was traveling with earlier. Huh. I didn't know you had someone like that. Okay. So from today on, we'll be your new partners, Judith. I look forward to it. Me too. Oh. Then... Okay, let's call it a day for now. Yeah, I almost forgot how sore I am. Fehlt nur noch der Name. Oh, Juri. Hey, schläfst du nicht? Nein, ist dir irgendwas? Nein, ich habe nur gerade über unseren nächsten Zug nachgedacht. Ja, hatte, ich hatte mir äh, nicht einmal gedacht, mit euch weiterreisen zu können. Ich versuche immer noch zu entscheiden, ob ich soll... Ob ich soll. Du hast alles in diese Gilde gegen dich, wahr? Ich würde ja gerne mit dem, äh, mit dem Strom schwimmen, aber ich habe sie Flynn gegenüber erwähnt. Es gibt kein Zurück. Carol scheint glücklich zu sein. Ich bin etwas neidisch. Oh, möchte Ihre Majestät die Prinzessin unserer bescheidenen Gilde beitreten? Wenn ich dich fragen würde, würdest du mich aufnehmen? Wenn du gut darüber nachgedacht hast, werde ich dich nicht aufhalten. Ja, du hast recht. Ich sollte gut darüber nachdenken. Nun, denk nicht zu sehr drüber nach. <lacht> Kann ich mich entscheiden? Na, was machst du denn hier hinten? Judith ganz alleine. Danke. Wofür? Du bleibst auf dem äh, Wache zu halten, oder? Nein, ganz und gar nicht. Du weichst mir aus. Das sagt die Richtige. Ach, seltsam. Ich dachte mal, ich sei ziemlich gerade heraus. Ernsthaft? Du hast doch nicht einmal den Grund genannt, weshalb du in die Gilde wolltest. Weil ich es nun mal wollte. Das ist alles? Nein. Solange sie die Regeln der Gilde nicht widersprechen, werden alle Wünsche respektiert, richtig? Keine Sorge, ich sage, ich halte mich an den Regeln und das werde ich tun. Auf, aber auf meine Weise. In Ordnung. Aber eines Tages werde ich dich dazu kriegen, mir den wahren Grund zu nennen. Danke. Fürs Wache halten? Für das Gespräch. Was habe ich da gerade aufgehalten? Der Stein da? Wie, du schläfst nicht? Nein, ich habe über einen, Na über einen Namen für unsere Gilde nachgedacht. Ich lasse mir was Cooles einfallen. Klar, ich bin schon gespannt. Juri? Hm? Ich dachte gerade, wir haben unsere Gilde gegründet, ohne zunächst auf die Regeln zu schwören, oder? Ja, aber das haben wir doch vorhin getan, oder? Keine Sorge also. Gut. Juri? Was ist? Hast du diese Regeln erfunden, oder hast du es äh, irgendwo von ihnen gehört? Das wird mir so eingefallen. Warum? Sind sie nicht gut? Doch, doch. Nur, das waren genau die Regeln, an die ich auch gedacht hatte. Ich bin wirklich glücklich, dass wir beide eine Gilde gegründet haben, Juri. Ja, ja. Äh, ha. <lacht> das wäre aber nicht schmalzig. <lacht> ich. Oh. Was ist? Ich habe einen Namen. Die super ultra tapferen Krieger. Das hört sich wirklich nach, äh, ganz nach Captain Carol an, wirklich. Den nehmen wir. In Ordnung. Oh Gott. Gib mir bitte einen richtigen Gildennamen. So, Repeat, was machst du so? Repeat. Du hast auch Wache, was? Also, wir haben eine Gilde gegründet. 
Wir sind ein, wir sind ein zusammengewürfelter Haufen, aber es wird schon. Du bist unsere Nummer 2. Versuch's den Boss nicht zu so schwer zu machen. Ruff. Sollte sich auch etwas ausruhen. So, nachdem wir mit allen geredet haben, glaube ich, müssen wir nochmal mit Repeat reden. Ähm, genau. Damit wir uns ausruhen können, während Repeat ein bisschen auf uns aufpasst. So eine Wachhund wie Repeat hätte ich auch gern. Ich hoffe, wir können etwas Arbeit machen, jetzt, dass wir unsere Guild gemacht haben. Easy, Tiger. So, Estelle. So. Was wirst du machen? Was? Brauner gleich Tiger? Überhaupt, wieso Brauner? Wegen der Haarfarbe? I wanna go looking for that talking monster. If it was me he was after, I wanna find out why. Don't feel like you'll be able to rest easy till you find out, huh? But how will you do that? How can you look for a monster if you have no idea where it is? I thought you were in charge of all the monster related information. Don't ask me. Even I'd never seen anything like that before. That was no monster. His name is Pharaoh. Do you know about him? I saw him earlier when I was traveling with my friend, and it was my friend who knew his name. Why would your friend know the name of something like that? Where did you see it? It was on the Desier continent. In the sands of Kogor. That's the continent to the southwest of Tobikia. The continent of Desier. The desert. You don't just go marching off to a desert because someone saw a monster. He's right, you know. I wonder if that fairy tale could be... Fairy tale? Something I read at the castle. A tale about a monster that speaks, who lives in the sands of Kogor. There are always stories like that. Like the one about the monster in the sea who talks to people. I think you've got it backwards. Backwards? Such creatures do exist, but they have simply become the stuff of legend. It's like the saying, where there's smoke, there's fire. Yeah, but are you thinking of going all the way to a place like that alone, Estelle? Huh? Well, I... If we don't keep up this little bodyguard operation, she'll really march off on her own. What do you think? Let's take this as our first guild assignment. Hey, you're right. We'd be breaking our own laws if we let her go alone. That's right. But if this is a real job, we'll have to charge Estelle our fee. Oh, we don't need to worry about something like money, right? Nope, no exceptions. Money is a necessity for running a guild. Um, I'm afraid I'm a bit short on funds at the moment. In that case, why don't we just figure something out later? I'll pay the fee, I promise. So let's all go together. Okay, looks like that settles it. This way we can all continue the journey. All right, super ultra courageous braves, fall out! W what is that? Huh? That's our guild's name! We can't go with that. We need something easy to say that has a real snap to it. Oh, really? Well... How about something like... Brave Vesperia. It's the star that gives off the brightest light in the night sky. The brightest star. Cool! Brave Vesperia. Hmm. Huh. I like it. Let's stick with that. Okay, that settles it. Let's get to Torum Harbor and charter a boat. We're off on an ocean voyage to the continent of Desier! Didn't you want to take a break at Halyard? Ah, uh, who needs it? Either way, we can't get to Torum without passing through Heliord. I'd also like to see how they've been doing since the Blastia went out of control. Yeah, that was pretty crazy. All right, we'll just stop in for a quick look around the city. Okay. So, first to Heliord, then from Torum to Desier by boat. Okay, I'll try again. Brave Vesperia, fall out! Jetzt haben wir einen schönen Namen. Brave Asperia. The bridge collapsed from the monster's attack. I wonder if Dongrest is all right. It seems that some people were injured too. The place was crawling with knights. I think they can handle things from here. Plus the Dons and Dongrest and all the guild members are really tough. Flynn would catch us if we went back now. And that'd be the end of your travels. You're right. I'll put my trust in the Imperial Knights and the guilds. 
I decided I'm going with you and that's what I'm gonna do. Jo, jetzt haben wir denn nämlich wieder ein Ziel, das wir verfolgen können. Wir wollen rausfinden, was äh, mit Pharaoh denn jetzt ist. Wieso sind wir... Wieso hat er Estelle als... Was war das? Schales Gift bezeichnet. Und wieso komme ich nicht in die Stadt rein? Ah. Was hat der gegen Estelle? Nein, sieht die Stadt nicht äh, weniger geschäftsfähig, äh, geschäftig aus als vorher? Ja, der Ort ist eher wie eine Geisterstadt. Ich glaube doch nicht, dass, es, äh, dass an dem Gerücht etwas dran ist. Dass Menschen, dass Menschen plötzlich verschwinden. Vielleicht ist das gar kein Gerücht. Sie muss etwas dagegen tun. Wie meinst du das? Man kann es in ihrem Gesicht sehen. Wenn das der Fall ist, sollten wir in der Gaststätte die Strategie besprechen. Also müssen wir auch die Blaster überprüfen. Ja, und es ist nicht so, dass Estelle den Dingen in ihren äh, Lauf lassen kann. Hier gehen die Probleme anderer nicht, was? Schon gut, ich weiß. Also da gehen wir, äh, gehen wir in die Gaststätte. Er kann sich richtig begeistern. Er ist so glücklich, dass er eine Gilde mit Yuri gründen konnte. Hey, ich habe das nicht nur wegen Carol gemacht. Aber du nimmst seine Gefühle wichtig, oder nicht? Also, ja. Komm schon, wir sollten schon zur Gaststätte. Okay. Die ist... Ich kann ja nochmal schauen. Vielleicht... Kein Wunderreporter, schade. Wobei, Moment mal. Hier vielleicht irgendwo? Nein, 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 nein. Ach, ich habe auch keine Ahnung, wo der ist. Ist ja auch egal, ist ja nichts Wichtiges. So, Nachtschicht, haha. Ha. Ähm. Irgendwas, was ich machen kann hier, Neues? Nö. Hast du irgendwas Neues für mich? Was haben wir denn da? Sichel, Axt, Istok. Ne, ich glaube, das sind dieselben, die wir auch vorher hatten. Wenn ich kurz so auf die Sachen gucke, wo die ganzen Sachen herkommen, das ist alles noch aus. Äh, Moment. Was bräuchte ihr für den weißen Hut? Hm. Insel Swendel? Wo auch immer die ist. Ja. Ruhen wir uns mal ein bisschen aus. I can't let things go either. Na, er hat's da gerade aus dem Staub gemacht. Lauf mir hinterher und finden's raus. Ne, in der anderen Richtung, stimmt. Am Stadtausgang links, glaube ich, war das. Ja. Late night stroll? The scenery here reminds me of home. Huh. Your home must be in a pretty place then. I just mean that it's up high like this and has a good view. Not that I have a problem with heights. Du kämpfst doch die ganze Zeit in der Luft. <laughs> yeah, I guess you wouldn't, riding around on that monster. His name is Baul, and he's not a monster. And it's not only because he can fly. We've been together ever since he saved me during the war. War? You mean between the Empire and the Guilds? This world always seems to be ravaged by some war or another. Yeah, I guess so. It was you who attacked Estelle here earlier, wasn't it? You're pretty sharp if you were able to tell who it was I was after. I'm just that kind of guy. Pharaoh also appeared because of Estelle. Is there some connection between them, between him and your partner? 
It's hard to explain. But you won't deny it, that you would come for her. I'm afraid I'm not very good at lying. All right, I won't ask any more questions, but if it looks like you're going after her again... You needn't worry. I won't be doing that sort of thing anymore. You have my word. You mean it? What can I say that will make you believe me? Well, you said you were no good at telling lies. It's not like we're all that different. I've got a few skeletons in my closet, too. He's a strange one. So, ein paar Leichen im Keller und ein Ragout im Fluss. Ja, klingt auch ganz gut. Ah, jetzt werfen wir einen Blick auf die Stadt. Wir müssen auch äh, nach dem Blast hier sehen, das letzte Mal durchgedreht ist. Okay. Schauen wir uns das doch mal an. Oh, es regnet. Jetzt? Wunderreporter? Ach, ich suche nicht mehr danach. It seems like the area has returned to normal. Yeah. Doesn't look like it's gone berserk since then. Hey, it's those guys we met at Nor Harbor. Mrs. Stell. How have you been? Who is this? We help these people out at Nor Harbor. We can't thank you enough for all you've done for us. Where is your father? I haven't seen Teagle, my husband, for the past three days. Sounds like that rumor might be true. Don't you have any hunches? Yes. The night before he disappeared, he talked again about working to become a noble. Become a noble? What do you mean? When this city is finally completed, we will be able to live here as members of the nobility. Huh? That doesn't sound quite right. What do you mean? The rank of nobility is reserved for those whose service has earned the Emperor's confidence. But Sir Cumor gave his word to us. He said we would be welcomed as nobles. Cumor? From the Imperial Knights? Yes, he is acting as the current magistrate of the city. I'll bet he is. That is strange, though. I mean, the Imperial Throne is empty and all. But then... Then why on earth have we been working this hard? And what about Teagle? Is father not coming back? Hey, Yuri. You're gonna ask me why we don't take this on as a guild, right? I promise to take care of her fee when I pay my own. Well, okay, that's fine. What? But I... So this means our next job is finding a missing person. And if Q Moore is up to his usual stunts, we'll just have to slap him around till he stops. Right. The knights do exist for the protection of the people after... Let's just make sure we're careful. The knights could squash a little guild like us if we get on their bad side. As you wish. We'll find your father, I promise. Just... Well, that's that. We'll take the job. Thank you. Thank you so much. All right. Let's go find him. There's something very suspicious about that area over there. Yeah, even more so because it's marked off limits. I wonder if there's some way we could get in. Careful, guys. Remember? Careful. No. Ich würde gern vorbei, wenn ich darf. Tut mir leid, Kumpel, das geht nicht. Das Arbeitslager hier ist zu gefährlich. Dem Himmel sei Dank, wie ich dich kenne, Juri, dachte ich, du würdest dir deinen Weg freihauen. Naja, vorsichtig sein und so weiter. Befehl vom Boss. Aber wie sollen wir an der Wache vorbeikommen? Ich glaube, Gewalt wäre die einfachste und effektivste Methode. Nein, das erlaube ich nicht. Wir müssen nur die Wache von ihrem Posten weglotsen. Aber wie soll das gehen? Vielleicht mit weiblicher List? Also dann... Ich find's auch witzig, dass man hier Carol wählen kann. Dass der irgendwie sagt, äh, hier, dass die Frau verführt, äh, den Mann verführt. Hm. Judith wäre ja zu offensichtlich. Nehmen wir Estelle. Estelle, wer ist mit dir? Was? Ich? Keine Chance. Keine Chance? Hm? Naja, du wärst wahrscheinlich sowieso nicht sexy genug. 
Ich bin sexy genug. Vielen Dank. Soll ich es beweisen? Klar. Also suchen wir etwas, was, diese, äh, was die Wache zum Sabbern bringt. Danke. Du kannst offensichtlich gut überzeugen. Nein, sie lässt sich nur leicht überzeugen. Das ist ganz sicher. Ja. Jetzt müssen wir einen schönen Anzug für Estelle raussuchen, mit dem sie die Wache da ein bisschen äh, ja, überzeugen kann, sage ich mal. Hast du ein Kleiderstück, dem kein Mann widerstehen kann? Kein Mann? Ist das für dich? Wie wäre das hiermit? Oh, das ist hübsch. Nein, das ist nicht gut. Nicht gut? Warum? Es ist so süß. Wenn es um süß ginge, könntest du auch dein altes Kleidungsstück tragen. Stimmt, es ist also nicht sexy genug. Schon wieder dieser sexy. Kleider, die äh, an dieser jungen Dame sexy aussehen. Hm, mal schauen. Aus einem weichen Hinterteil einer besilsken und einer kleinen Vogelfeder könnt ihr etwas Nettes machen. Alle diese Monster erhaltet, äh, alle diese Objekte erhaltet ihr von Monstern außerhalb dieser Stadt. Aber keine Wahl, gehen wir. Das scheint komplizierter zu werden als gedacht. Kommt schon, beeilt euch. Ganz schön dickköpfig, was? Das kannst du laut sagen. Aber diese Items müssen wir eigentlich alle haben. Oh, du hast Objekt gefunden. Warte hier, während ich was Nettes mache. Aus einem weichen Hinterteil einer Basiliskenschuppe und einer Feder. Okay, wie auch immer du das gemacht hast. Was meint ihr? Steht mir das? Ha, ja, auf jeden Fall. Und warum trägt Judith jetzt andere Kleidung? Ah, oh, ja, ich habe mir auch eins machen lassen, während wir warten. Ich finde, dein Kleid ist irgendwie zu einmalig. Wirklich? Ich finde es sehr hübsch. Egal, lasst äh, Estelle wie geplant äh, die Wache ablenken. Lasst Estelle die Wache ablenken wie geplant. Okay. Judith, kannst du bitte deine Kleidung wieder ändern? Ach, wieso? Die sah doch so schön aus. So, jetzt gehen wir als Estelle in die Hasenohren oben noch. Geben wir noch den, das gewisse Extra. Ähm, Entschuldigung, Herr Ritter. Was, du, du trägst ja... Oh, ähm, ja, hi, du, ähm, nein, das kann nicht sein. Ähm, nein, nicht in diesem... Ups, da habe ich weggedrückt. Du siehst äh, ein bisschen aus wie die Prozessin. Oh ja, das höre ich oft. Ich habe das gehört. Ruhig. Äh, komm ein bisschen näher, ja? Nein, komm du lieber zu mir. Warum läufst du weg? Äh, ich bin nur etwas schüchtern. Hohoho. Ha, 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 ha. fang mich doch. Bumm. Und wie vorher gesagt, kam es doch wieder zum Kampf. Wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, wäre es halt jetzt in Schwierigkeiten. Ja, er wäre sicher durchgedreht, weil ich ihn wegen meiner Identität angelogen habe. Das meinte ich eigentlich nicht. Okay, dann zum nächsten Schritt. Hä? Was? Du kommst äh, einfach hinein, wenn du wie ein Ritter gekleidet bist. Wer? Ich? Carol könnte das genauso gut. Wer ist ich? Ah, vielleicht hast du recht. Nee, das überlassen wir Yui. Ich glaube, das ist meine Aufgabe. Aber wirklich, ausgerechnet ein Ritter? Naja. Ja, na klar, wenn wir so, wenn wir sie so hereinlegen können, umso besser. Hey, äh, hör auf zu faulenzen. Hä? Was ist los? Geh zurück auf deinen Posten, bevor hier noch mehr schief läuft. Was meinst du mit schief läuft? Die Magerin, die wir gefangen haben, dreht durch, bei dich. Alles klar, okay, bin gleich zurück. Hä, hey, Juri? Ja. Hm, eine Magierin, die durchdreht? Hm. Wer könnte dies bloß sein? Settle down, it's just me. Yuri? Uh, are you okay? Rita? Ja, die hat eine gute Party hier veranstaltet. Have you calmed down? Yeah. So what are you doing in a place like this? I thought I'd check out the Blastia here before investigating the air credit. And you wound up biting off a little more than you could chew. Just like always. But what was it you got involved in? They sneaked the Blastia into the labor camp at night. I mean, that's already pretty shady. Don't tell me you were sneaking around investigating it when you got caught. 
Of course not. I was very stealthy about it. And then you got caught. Well, I couldn't just sit around while they were trying to do something weird with the Blastia. The people here have been threatened by the Knights and are being made to work. I bet Teagle's in there, too. We cannot allow this to go on. And what about this Blastia you saw? It was a Hopelon Blastia. It looks like they're gathering them up for a war. They wouldn't. You don't think they're planning on attacking Dongress to... But why? After they've just set up the friendship agreement. It's got to be Qmor. There's no way he intends to keep any promises he made to the guilds. Do you know him, Yuri? You met him once, at Ker Bakram. Oh, you mean the guy with the creepy voice? I don't mind discussing things here, but aren't we forgetting something? That's right! We've got to rescue Teagle and the others! Then we'll put an end to that forced labor, get rid of all the Blastia they're gathering, and... You can't just get rid of Blastia. They need to be recovered and taken care of. Then we'll have the mages and Ospio come pick them up. Wait, we're being careful, right? But... One thing at a time. R right. Okay, then let's get back to our original plan and head down. Okay. Und damit sind wir wieder ein bisschen vollständiger. Hide! Ah, my lord. Are you sure you shouldn't be going to the sands of Kogo now, sir? <laughs> I don't have to pay attention to Alexei's orders. Using the money and weapons I have, everything will soon be within my reach. And I hope you remember to appreciate the work Leviathan's Claw has done for you. Yes, you will be taken care of, Jaeger. You'll take those weapons I sold you and attack the Union. <laughs> Boom! <laughs> I'm afraid I have my sights set on loftier things than the Union. Ignoring the Don is a big no-no. He is a wonderful guy, ya? Yeah? Don't go forgetting that. My, my. It almost sounds as if you respect the man. Respect him, I do. But Leviathan's Claw always gets the job done. Oh, such dedication. That's just what I like about you. Don't worry, though. You're looking at the future Commandant of the Imperial Knights. That fool Alexei telling me to watch the Union while he signs friendship treaties with them. Yeah, you tell him. If it were me, I'd crush them in the blink of an eye with your lovely weapons. The Union can't possibly hope to stop me. <laughs> yeah, yeah. Hey, that guy with the weird hair looked over here and laughed. He definitely spotted us, all right. So he thinks we're funny, does he? Man, it's always the same thing with these idiots. So now we know there's a bunch of people being kept down there. Yeah. All right, let's go free them from the idiots. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge von Tales of Asperia. Bis dann.